Seorang muslim juga sangat disarankan untuk menolong hewan khususnya pada hewan yang menderita termasuk hewan najis seperti anjing. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys karena subscribe itu gratis, gratis, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita yaitu nikmat, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang senantiasa setia menonton video ini hingga selesai tidak ada kata yang pantas untuk kalian selain kata sukses buat kalian semuanya seperti biasanya saya mengulas tentang moton tapi pada kali ini saya akan mengulas masalah tentang kucing Kucing merupakan salah satu hewan yang lucu dan termasuk dalam hewan yang istimewa di dalam Islam. Sebab merupakan hewan yang dipelihara oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau sayangi. Banyak orang yang masih merasa takut untuk memelihara kucing karena bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Akan tetapi yang perlu kita ketahui semua makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini tentunya mempunyai kegunaannya masing-masing seperti halnya dengan kucing. Meskipun ada sisi negatif dari hewan lucu ini seperti mencuri ikan di atas meja walaupun udah ditutup masih dibongkar sama dia atau pipis dan membuang kotoran semaunya namanya juga kucing ya namun ternyata kucing juga memiliki keistimewaan dan bagi orang yang memelihara kucing juga akan memperoleh pahala dalam hal memelihara kucing bukan tidak ada dasarnya seperti yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengurung Contohnya seperti burung hingga binatang itu mati. Seseorang wanita akan disiksa karena kucingnya dikurung sehingga mati. Lalu dimasukkan orang itu ke dalam neraka. Karena kucing itu tidak diberikan makan maupun minum. Dan tidak dibiarkannya memakan serangga. Datangnya agama membawa rahmat bagi seluruh alam. Termasuk di dalamnya binatang. Agama Islam khususnya melarang kita memperlakukan binatang seenaknya karena semua binatang adalah umat seperti kita. Quran surat 6 ayat 38 Hai hey orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar siar-siar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang dan juga binatang-binatang untuk kurban. Quran surat 5 ayat 2 Berikut ini adalah 15 pahala bila kalian memelihara kucing di rumah Untuk yang pertama, perhiasan rumah tangga Nabi SAW di saat pergi ke Bathan, daerah di Madinah berkata Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana Lalu Anas menuangkan air Ketika sudah selesai Nabi menuju bejana Namun seekor kucing datang dan menjilati bejana itu Melihat itu Nabi berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum lalu berwudu Saat Nabi ditanya tentang kejadian itu Maka beliau menjawab Ya Anas kucing termasuk perhiasan rumah tangga Ia tidak dikotori sesuatu Bahkan tidak ada najis Kemudian yang kedua Kucing bukan hewan najis Allah sendiri sudah meniadakan najis pada kucing Oleh karena itu Meskipun kucing sudah memakan sesuatu yang najis Seperti bangkai 
dalam jumlah sedikit ataupun banyak maka menurut ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kucing tetap bukan hewan yang najis. Kemudian yang ketiga, air liur kucing adalah suci. Dalam beberapa hadis, Nabi juga sudah menekankan jika air liur kucing tidaklah najis dan bahkan air bekas minum kucing bisa digunakan untuk wudu sebab kucing dianggap sebagai hewan yang suci. Seperti ya seperti yang telah beliau sampaikan Kucing itu tidak najis, ia binatang yang suka berkeliling di rumah atau binatang rumahan. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, tidak memiliki banyak kuman. Seperti yang kita ketahui, hewan kucing tidak menyukai air. Apabila dilihat dari fakta, Air merupakan wadah subur bertumbuhnya kuman. Inilah yang menyebabkan seluruh permukaan tubuh kucing tidak memiliki jenis kuman karena kucing merupakan hewan yang takut air. Lari dia kalau mau dimandiin. Ini membuat kucing memperbolehkan dipelihara dalam Islam karena tidak memiliki kuman di tubuhnya. Yang kelima adalah melindungi dari gigitan serangga atau tikus. Di abad ke-13 sebagai sebuah manifestasi penghargaan masyarakat Islam, rupa kucing dibuat sebagai ukiran cincin khalifah seperti patung, porselen, dan bahkan sampai mata uang. Dalam dunia sastra pun, para penyiar tidak ragu untuk membuat siar pada kucing peliharaannya yang sudah sangat berjasa untuk melindungi koleksi buku karena dari tikus, dan juga sejenis serangga lainnya. Kemudian yang keenam adalah melatih sikap empati. Dengan memelihara kucing, maka akan menjadi latihan sifat empati pada seseorang dan anak kecil yang dalam masa perkembangannya dikelilingi oleh kucing, maka ia juga akan menjadi anak terlatih menjadi empati dan penuh kasih sayang serta Selalu memiliki pertimbangan atas apa yang dilakukan Kemudian yang ketujuh Kegiatan yang disukai oleh Allah Subhanahu SWT Memelihara hewan peliharaan khususnya kucing Dengan cara merawat dan menyayangi kucing tersebut Menjadi tanggung jawab dan juga kewajiban kita Allah sendiri menyukai seseorang yang memiliki rasa kasih dan penyayang Pada hewan seperti kucing tersebut Kemudian yang kedelapan merupakan sedekah. Umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara, memberikan makan dan juga minum pada hewan seperti kucing. Khususnya saat hewan tersebut sedang lapar dan haus sebab akan jadi berdosa jika harus membuat hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing tersebut maka sudah dijadikan sedekah bagi orang tersebut. Seperti yang tertuang di dalam hadis, yaitu pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup akan dapat pahala kebaikan. Seseorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kesembilan mendapat ampunan dan derida Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Syekh Dr. Muhammad Lukman, dalam kitab Abdul Mufrad menyebutkan, jika setiap muslim memang sudah dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan, seperti kucing, supaya nantinya bisa mendapat ampunan dan juga ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sepuluh, dosanya diampuni. Seseorang muslim juga sangat disarankan untuk menolong hewan, khususnya pada hewan yang menderita, termasuk hewan najis seperti anjing. Ini membuat umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang seperti kucing dan hewan najis seperti anjing. Karena tujuannya sangat mulia, yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing contohnya, maka perbuatan dosa orang yang menolong hewan tersebut akan diampuni. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis, seseorang wanita pelacur 
memelihara seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni hadis riwayat Bukhari. Yang sebelas mempunyai irama serupa zikir kalimah Allah. Seorang sufi yang bernama Ibnu Basad hidup pada abad ke-10 menceritakan jika suatu hari ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk di atas masjid kota Kairo sambil menyantap makan malam saat kucing melewatinya, Ubasat memberikan sepotong daging pada kucing tersebut. Akan tetapi kucing tersebut kembali lagi dan Basat memberikan potongan daging kedua. Secara diam-diam, Ibu Basat mengikuti kucing tersebut sampai sebuah rumah kumuh dan ia melihat kucing tersebut memberikan sepotong daging tersebut pada kucing lain yang buta kedua matanya. Kejadian tersebut menyentuh hatinya sampai ia menjadi seorang sufi sampai meninggal di tahun 1067. Selain itu juga terdapat cerita seseorang sufi di Irak bernama Sibli yang bermimpi jika segala dosanya terampuni sesudah ia menyelamatkan kucing dari bahaya. Selain itu juga, kaum sufi juga percaya jika dengkuran nafas kucing mempunyai irama yang serupa dengan zikir kalimah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12 disayangi penghuni langit. Di dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang penyayang maka juga akan disayang. Orang yang penyayang maka juga akan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit. Maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit. Yang ketiga belas menjadi timbangan kebaikan saat kiamat. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya dalam jalan Allah dengan penuh iman pada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan oleh Allah maka kebaikan yang sudah diberikan pada hewan tersebut memberikan makan hewan tersebut dan bahkan kotorannya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat Yang ke-14 mendapatkan rahmat di hari kiamat Seseorang yang penyayang hewan seperti kucing dan hewan lainnya, termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmati pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari yang ke-15 mendapat ganjaran baik dan surga. Seseorang yang memelihara kucing juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga sekaligus ganjaran yang baik sebab berarti kita sudah menolong hewan yang sedang derita karena haus atau lapar. Oke, teman-teman semuanya, demikianlah tadi 15 pahala bila kita memelihara kucing maka kita bisa mengetahui jika memelihara kucing bukanlah perbuatan yang sia-sia. Akan tetapi, memberikan banyak pelajaran seperti layaknya ladang bersedekah. Dan ditambahkan rezeki merupakan perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terutama buat diri saya pribadi, kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan, dan jangan lupa ya, teman-teman semuanya, untuk menyedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya, Nang Gunawan, di video saya selanjutnya. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.